இலங்கை பாரிய நிதி நெருக்கடியை சந்திக்க கூடும் என மோடி நாணய முகவர் நிலையம் எச்சரிக்கை விரிவான செய்திகள் ஃபைசர் முஸ்தபா என்பவர் மக்களின் வாக்கினால் தெரிவு செய்யப்படாது தேசிய பட்டியலினூடாக நியமிக்கப்பட்ட அரசியல் பிரதிநிதியாகும் அவர் அணிமாறிய பல சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன தொடர்ந்து மக்கள் இவ்வாறான செயல்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்பது தற்போது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது அது குறித்த சிறிய பார்வை அடுத்து இந்த எல்லை நிர்ணய அறிக்கைக்கு நீங்கள் வாக்களிப்பீர்களா எல்லை நிர்ணய அறிக்கைக்கு வாக்களிக்க போவதில்லை என விடயத்திற்கு பொறுப்பான அமைச்சரை கூறுகின்றாரு லங்கா இத்தியாச பலவெனி வத்தாவட்ட இலங்கை வரலாற்றில் முதல் தடவையாக அரசாங்கத்தினால் முன்வைக்கப்பட்ட பிரிரணைக்கு எந்த ஒரு அமைச்சரோ பாராளுமன்ற உறுப்பினரோ வாக்களிக்கவில்லை குறைந்தபட்சம் சமர்ப்பித்த அமைச்சர் கூட வாக்களிக்காது தோற்கடிக்கப்பட்டது இது வரலாற்றில் முதல் தடவையாக இடம்பெற்றுள்ளது சித்தவுதயா நேற்று பிற்பகல் பாராளுமன்றத்தில் இல்லை நிர்ணய அறிக்கை மேலதிக வாக்குகளினால் தோற்கடிக்கப்பட்டது ஆளும் மற்றும் எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் அனைவரது வாக்குகளுடன் இது தோற்கடிக்கப்பட்டது தோற்கடிக்கப்பட்டது அறிக்கை மாத்திரமல்ல பல வருடங்களாக கலந்துரையாடப்பட்ட தேர்தல் முறையில் எதிர்பார்ப்பும் தோற்கடிக்கப்பட்டது இந்த அறிக்கையை சமர்ப்பித்த அமைச்சர் ஃபைசர் முஸ்தபாவே இந்த அறிக்கைக்கு எதிராக வாக்களித்தமை கவலைக்குரிய விடயமாகும் அவர் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவினால் தேசிய பட்டியலூடாக நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர் ஆவார் அமைச்சரின் இந்த செயற்பாடு ஆச்சரியமானது அல்லவா பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் மற்றும் கடந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் செயல்முறையில் அவரின் செயற்பாடு வெளிப்பட்டது பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தினூடாக ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்கள் அதேபோன்று ஊடகங்கள் தொடர்பில் பாதகமான விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டமை அவர் ஜனாதிபதியின் சட்ட ஆலோசகராக செயற்பட்ட போது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஊடகம் தொடர்பில் உள்ளடக்கப்பட்ட சரத்தில் சீர்திருத்தங்களை நீக்குவதற்கு ஊடக நிறுவனங்களாகிய நாம் நீதிமன்றத்தை நாடினோம் விளையாட்டு உபகரணங்கள் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டுள்ள கொள்கலன்களை அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி திறந்து ஊடக கண்காட்சியை நடத்தியதனூடாக ஃபைசர் முஸ்தபா முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரை அபகீர்த்திக்கு உட்படுத்த முயற்சித்தார் மக்கள் இறையாண்மையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உயரிய சபையில் அவரின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் இறுதி பகுப்பாய்வு மக்களினால் எடுக்கப்படும் என்பதை அமைச்சர் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் நேற்று தோற்கடித்த அந்த அறிக்கையை திருத்த முடியாது திருத்தி அமைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பழுதான ஒரு கட்டிடம் அல்ல அது முழுக்க முழுக்க எடுத்து தள்ளி புதிய கட்டிடம் கட்ட வேண்டும் அந்த புதிய கட்டிடம் தான் பழைய தேர்தல் முறைமை அந்த முறைமையை செய்துவிட்டு நாங்கள் மகர சபையில் அமைத்துவிட்டு பிறகு வந்து நாங்கள் பார்த்து தேர்தல் முறை மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் எடுப்போம் பிரச்சனை கிடையாது ரெண்டு வாரங்களுக்குள்ளே அமைச்சரவையிலே ஒரு சட்டம் மூலம் கொண்டு வரப்படும் சம்மந்தம் பெறப்படும் பிறகு அது பாராளுமன்ற கொண்டு வரும் நிறைவேற்றப்படும் அது மூலமாக இன்றைய சட்டமாக இருக்கக்கூடிய மகர சபையின் புதிய தேர்தல் முறையை சட்டம் மூலம் இடைநிறுத்தப்பட்டு ரிப்பீல் செய்யப்பட்டு பழைய முறை வரும் பொறுத்திருந்த மாகாண எல்லை சம்பந்தமாக இன்று இவர்கள் கருத்து நேற்று பாராளுமன்றத்தில் நிறைய பேர் பேசினார்கள் அவள் கருத்தை கூறினார்கள் நாங்கள் அதுக்கு வாக்களித்ததாக கூறினார்கள் அது உண்மை எங்களுக்கு அந்த நேரத்திலே அவர்கள் கூறப்பட்டது என்னவென்றால் சிறுபான்மை இனத்துக்கு உரியவாறு நாங்கள் அந்த எல்லையை பிரிப்போம் என்று கூறியிருந்தார்கள் ஆனால் இன்று பிரிக்கப்பட்ட இல்லை சிறுபான்மை சமூகத்துக்கு உகந்த அதாக இல்லை அதுக்காகத்தான் நாங்கள் எதிர்த்தோமே தவிர நாங்கள் அன்று கை வைத்து விட்டு இன்று எதிர்க்கிறோம் என்றால் இதுதான் காரணம் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் நிலவி வரும் வறட்சி காரணமாக மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள நீர்நிலைகளில் நீர் வற்றியுள்ளதுடன் கிணறுகளிலும் நீர் வற்றியுள்ளதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் கூறினார் குளங்களில் நீரின்மையால் கால்நடைகள் அல்லற்படுகின்றன பச்சிலைப்பள்ளி பகுதியில் குழிகள் வெட்டப்பட்டு அதிலிருந்து பெறப்படும் நீரை கால்நடைகள் அருந்தி வருகின்றன கிளிநொச்சியை பொறுத்தளவுக்கு நீர்வளம் பிப்பிரவாக வற்றிக் கொண்டு போகின்றது அதே டைமில் கால்நடை குளத்துக்கு நிற்கிற மீன்கள் எல்லாம் இறந்து போகும் வளர்ச்சியால கால்நடைகளும் உயிரிழப்புகள் முக்காவாசி காரணம் எங்களோட கால்நடையில அதை இந்த மலையை நம்பி இந்த குளத்தை நம்பி தான் எங்களோட கால்நடையில நாங்கள் வளர்க்கின்றோம் யாழ் கிளிநொச்சி முஸ்லீம் மக்களின் ஒன்று குடலின் ஆரம்ப நாள் நிகழ்வுகள் யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று இரண்டாவது நாளாகவும் இடம்பெற்றன 
யாழ் கிளிநொச்சி முஸ்லீம் பேரவை ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த நிகழ்ச்சி யாழ் உஸ்மானியா கல்லூரியில் நடைபெறுகின்றது யாழ் கிளிநொச்சி முஸ்லீம் மக்களின் ஒன்று கூடல் நிகழ்வுகள் நாளையுடன் நிறைவு பெற உள்ளன ஹம்மாந்தோட்டை மெதமுலனையில் உள்ள அன்னாரின் இல்லத்திற்கு சென்று ஜனாதிபதி இறுதி அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார் இதன்போது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கும் அவரின் குடும்பத்தினருக்கும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தமது அனுதாபத்தை தெரிவித்தார் மஹிந்த ராஜபக்ச மற்றும் முன்னாள் சபாநாயகர் சமால் ராஜபக்ச ஆகியோருடன் ஜனாதிபதி கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார் உயர்கல்வி அமைச்சர் விஜயதாஸ் ராஜபக்ச உள்ளிட்ட மேலும் சில அரசியல்வாதிகளும் சந்திரா ராஜபக்சவின் பூத உடலுக்கு இன்று இறுதி அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர் அன்னாரின் இறுதிக்கிரைகள் மதுமுருணையில் உள்ள அன்னாரின் குடும்ப மயானத்தில் இன்று நடைபெற்றது சமட்ட சிவன திட்டத்தின் கீழ் திருகோணமலை மூதூர் கிளிவெட்டி பகுதியில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட நூற்று பத்தாவது கிராமம் இன்று மக்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரதி தலைவரும் வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை அமைச்சருமான சஜித் பிரேமதாசவின் தலைமையில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது முத்துமாரி நகர் மாதிரி கிராமம் என பெயரிடப்பட்ட இந்த கிராமத்தில் இருபத்தி ஐந்து வீடுகள் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளன சுத்தமான குடிநீர் மின்சாரம் மற்றும் வீதிகள் என்பவற்றை உள்ளடக்கிய வகையில் இந்த மாதிரி கிராமம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன்போது வீட்டு உறுதி பத்திரம் மற்றும் வீட்டு கடன் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல செயற்றிட்டங்களும் நடைபெற்றன இபோலா எய்ட்ஸ் புற்றுநோய் ஆகியவற்றை விட மிக பாரதூரமான நோய் தற்போது எமது எதிர்த்தரப்பினரிடம் காணப்படுகிறது அதுதான் பொறாமை என்ற நோய் வைராக்கியம் என்ற நோய் குறுகிய மனப்பான்மை என்ற நோய் பத்தொன்பதாம் தேதி கம்பெரலியவை ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னராகவே ரயில் ஊழியர்களை இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தை கோரி பனிப்பகிஷ்கரிப்பு ஈடுபடுமாறு அவ்வாறான நோயாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் செப்டம்பர் மாதம் நாட்டு மக்களை ஏமாற்றி அரசாங்கத்தை தோற்கடிக்க செய்ய அசாத்திய முயற்சியில் ஈடுபடும் எனது எதிர்த்தரப்பினரிடம் நான் ஒன்றை கூற விரும்புகிறேன் அன்றைய தினம் முழு இலங்கையிலும் இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்களுக்குள் நூறு உதாகமான கிராமங்களை உருவாக்குவேன் என்பதை மிக பெருமிதமாக கூறுகிறேன் சிறப்பமான 
இந்த நாட்டிலே சாதி சமய மொழி பிரதேச வேறுபாடு இல்லாமல் வீடு இல்லாத மக்களுக்கு வீடை கட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவருடைய தந்தையாருடைய அந்த லட்சியத்தை குறிக்கோளை நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு இளம் அரசியல் வாரியாக என்னுடைய அமைச்சர்கள் இருக்கின்றார் அவர் பேச்ச மட்டுமே இல்ல சேரிலே சாதிக்கின்ற ஒரு செயல் வீரனாக இருக்கின்றார் மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்து மக்களுடைய குறைகளை அறிந்து மக்களுக்கு சேவை செய்கின்ற ஒரு நல்ல அமைச்சராக நாங்கள் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இன்று தொடர்ச்சியாக திருவோணமலைக்கு வருகின்ற ஒரு அமைச்சர் என்றார் அதுவும் ஏதாவது ஒரு பெரிய வேலை திட்டத்தை முன்வைத்தவராக வருகின்ற ஒரு அமைச்சர் என்றால் அது அது சஜித் பிரேமதாசு என்பதிலே எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லை மூவினம் வாழுகின்ற இந்த மாவட்டத்தில் இன்று மூவின மக்களுக்கும் இந்த அவருடைய அமைச்சின் மூலமாக வீடுகள் அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் மூவின மக்களும் சரியான முறையிலே கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக எல்லா இனங்களுக்குமான சரியான ஒரு பகிர்வை இன்று அவர் இந்த மாவட்டத்திலே ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் தமிழ் முஸ்லிம் சிங்கள என்ற பேரம் இல்லாத முறையிலே இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தலைமைத்துவம் அது சஜித் பிரேமதாச என்கின்ற தலைமைத்துவம் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது இவர் மூலமாக நாங்கள் எத்தனையோ தலைவர்களுக்கு வாக்களித்திருக்கின்றோம் அவர்கள் நாம் எங்களுடைய அபிலாசங்களை நிறைவேற்றினார்களே என்கின்ற கேள்வி இருக்கின்றது எட்டாம் திகதிகளில் நடைபெற உள்ள இந்து சமுத்திர மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக பிரதமர் உள்ளிட்டோர் அங்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ளனர் பிராந்திய வலயத்தின் புதிய கட்டமைப்பை உருவாக்குதல் என்ற துணிப்பொருளில் இந்த மாநாடு நடைபெற உள்ளது இந்த மாநாட்டில் இந்து சமுத்திர வலயத்தின் மூலோபாயம் மற்றும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தல் பாதுகாப்பு வர்த்தகம் நிர்வாகம் உள்ளிட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் ஆராயப்பட உள்ளது எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் திகதி ஆரம்பமாகும் இந்த மாநாட்டில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க உரையாற்ற உள்ளார் சிங்கப்பூர் பங்களாதேஷ் ஆகிய நாடுகளின் பங்களிப்பில் நடத்தப்படும் இந்த மாநாட்டில் திராந்திய வலயத்தின் திராந்திய வலயத்தின் பல நாடுகளின் அரச தலைவர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர் மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக பிரதமருடன் எட்டு பேர் கொண்ட தூதுக்குழுவினர் வியட்நாமுக்கு பயணித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க வியட்நாமுக்கு விஜயம் செய்வது மற்றொரு வர்த்தக உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திடுவதற்காகவா என ராஜாங்க அமைச்சர் சுஜீவ சேனசிங்கவிடம் ஊடகவியலாளர்கள் இன்று வினவினர் மாநாட்டில் <laughs> 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 மோடி எனப்படும் சர்வதேச நிதி தர நிர்ணய நிறுவனம் அண்மையில் தமது புதிய தரப்படுத்தலை வெளியிட்டது உலகில் பாரிய பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள மற்றும் அபாய நிலையில் உள்ள நாடுகள் குறித்து இந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த அறிக்கைக்கு அமைய கடந்த கால பகுதியில் இலங்கையின் அந்நிய செலாவணி இருப்பு அதிகரித்துள்ளது எனினும் முறையான நீண்ட கால அந்நிய செலாவணி விநியோகமின்மையால் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் மீள செலுத்தப்பட உள்ள சர்வதேச கடன் அதிகரித்துள்ளது இதனால் அதன் மீது சுமத்தப்படும் சுமை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மொத்த தேசிய உற்பத்தியின் பதினெட்டு வீத கடன் தேவையாக உள்ளதாக மோடி அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இவை உள்ளிட்ட மேலும் சில விடயங்கள் காரணமாக சர்வதேச நிதி நிலைமைக்குள் இலகுவில் அகப்படக்கூடிய நாடு என இலங்கை தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யும் உத்தியோகபூர்வ நாணய அலகாக சீனாவின் யுவானை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சர்வதேச நாணய நிதியம் தீர்மானித்துள்ளது அதற்கமைய யுவான் நாணய அலகிற்கு அமெரிக்க டாலருக்கு சமமான அங்கீகாரம் வழங்கப்படுகிறது இதனால் உலக சந்தையில் அமெரிக்க டாலருக்குள்ள முன்னுரிமை பின்னடைவை சந்திக்கும் இதுவரை இலங்கை ரூபாவின் விற்பனை விலை அமெரிக்க டாலருடன் ஒப்பிடுகையில் நூற்று அறுபத்தி இரண்டு ரூபா பதினோரு சதமாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது வரலாற்றில் அமெரிக்க டாலருடன் ஒப்பிடுகையில் ரூபாவின் பெருமதி இவ்வாறு பாரிய அளவில் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது
adavat ara arumuna kara சிகிரியாவில் ஆரம்பமான மக்கள் சக்தி வி போஸ் தன்னார்வ தொண்டர்களின் இரண்டாம் கட்ட செயற்பாடு இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது நீர்கொழும்பு முகாந்திரம்பட்டி களப்பை சுத்தப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் பெரும் திரளான தன்னார்வ தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் இலங்கை கடற்படையினரும் நீர்கொழும்பு நகரசபை ஊழியர்களும் இந்த தேசிய வேலை திட்டத்தில் எம்முடன் இன்று இணைந்து கொண்டனர் ஸ்ரீ ஜவதனபுரம் மற்றும் மருத்துவ பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் ஏபேட் அமைப்பும் பிஃபோஸ் படையணியில் இணைந்து கொண்டனர் கழப்பு மற்றும் அதனை சூழவுள்ள பகுதிகள் சுத்தப்படுத்தப்பட்டதுடன் இறங்குத்துறையில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு வேலைக்கு நிறப்பூச்சி பூசும் நடவடிக்கையும் முன்னெடுக்கப்பட்டது சுத்தப்படுத்தும் பதக்கங்களை பெற்றவர்கள் தமது தலைமைத்துவத்தின் கீழ் இவ்வாறான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்கும் போது விசேட சந்தர்ப்பங்களை பெற்றுக் கொள்ள உள்ளனர் மக்கள் சக்தி வி போஸ் குழுவினர் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் திகதி ரத்தப்புரிக்கு செல்ல உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது திட்டத்தை மிகவும் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கு சகோதரத்துவத்துடன் உரிமையுடன் ஒற்றுமையுடன் எம்முடன் கை கோர்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள் கம்மோஸ் சமூக ஆய்வாளரும் பேராசிரியருமான எஸ் எச் ஹஸ்புல்லா இன்று காலமானார் யாழ் பல்கலைக்கழக பேரவை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்றிருந்த நிலையில் பேராசிரியர் எஸ் எச் ஹஸ்புல்லா காலமானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினோராம் திகதி மன்னார் எரிக்கலம்பிட்டியில் பேராசிரியர் ஹஸ்புல்லா பிறந்தார் முஸ்லிம் சமூக ஆய்வாளராகவும் சிறந்த சிந்தனைவாதியாகவும் பேராசிரியர் ஹஸ்புல்லா திகழ்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு வடக்கில் இருந்த முஸ்லிம்கள் வெளியேற்றப்பட்ட போது வடக்கு முஸ்லிம்களின் உரிமைக்கான அமைப்பை ஆரம்பிப்பதிலும் இவரின் பங்கு முக்கியமானது மாகாணியிலே நிர்ணய ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினராகவிருந்து முஸ்லிம் சமூகத்தின் இருப்பை பேணுவதற்கு அன்னார் பெரும் பங்காற்றினார் யாழ் பல்கலைக்கழக பேரவை உறுப்பினரான அன்னார் பேராதிரி பல்கலைக்கழகத்தின் ஓய்வு பெற்ற விரிவுரையாளராவார் கனடாவில் உள்ள பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் கலாநிதி பட்டம் பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது வன்னி ராஜ்யத்தை ஆண்ட மன்னன் மாவீரன் பண்டார வன்னியன் ஆங்கிலேயரை தோற்கடித்து முல்லைத்தீவு கோட்டையை கைப்பற்றி இன்றோடு இருநூற்று பதினைந்தாவது ஆண்டு பூர்த்தியாகின்றது இதனை முன்னிட்டு வவுனியாவில் நிகழ்வு ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது வவுனியா நகரசபையினால் பண்டார வன்னியனின் இருநூற்று பதினைந்தாவது ஞாபகார்த்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது வவுனியா மாவட்ட செயலக முன்றலில் உள்ள மாவீரன் பண்டார வன்னியின் சிலைக்கு மலரஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து வவுனியா நகரசபை மண்டபத்தில் ஞாபகார்த்த நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாகின வவுனியா நகரசபை தலைவர் ஏ கௌதமன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் அமைச்சர் மனோ கணேசன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் பாதுகாக்கின்ற 
தன் தலை மீது எடுத்துக்கொண்ட மன்னன் தான் பண்ற பண்ணியது குலசேகரம் வைரமுத்த பண்டார வண்ணியன் வன்னி பெருநில பரப்பின் இறுதி மன்னனாக மாவீரன் பண்டார வண்ணியன் திகழ்கின்றார் முல்லைத்தீவிலிருந்து வற்றாப்பலை அம்மன் ஆலயம் வரையில் உள்ள இரண்டாயிரம் சதுர மைல் நிலப்பரப்பை இவர் ஆட்சி புரிந்தார் தனது சகோதரர்களுடன் இணைந்து வன்னி நிலப்பரப்பை பண்டார வண்ணியன் ஆட்சி புரிந்தார் திரை செலுத்த மருத்துவமகினால் பல தடவைகள் படையெடுத்த ஆங்கிலேயரை புறமுதுக காட்டி ஓட வைத்த மாவீரனாக பண்டார வண்ணியன் திகழ்கின்றார் ஆங்கிலேயரிடம் அடிப்பணியாத வன்னி ராஜ்யத்தில் தோற்கடிக்கப்படாத மன்னனாக திகழ்ந்த வன்னியன் சூழ்ச்சியின் மூலம் தோற்கடிக்கப்பட்டார் குறுநில மன்னனான காக்கை வன்னியன் மாவீரர் பண்டார வண்ணியனை தந்திரமாக ஆங்கிலேயரிடம் அகப்பட வைத்ததுடன் ஆயிரத்து எண்ணூற்று மூன்றாம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் ஒட்டுச்சுட்டான் கட்சிலைமடு பகுதியில் பண்டார வண்ணியன் தோற்கடிக்கப்பட்டார் முல்லைத்தீவு ஒட்டுச்சுட்டான் சின்னச்சாளம்பன் பகுதியில் விநாயகர் ஆலயம் மற்றும் விளையாட்டு மைதானம் ஆகியவற்றை நிர்மாணிப்பதற்கான அடிக்கல் இன்று நாட்டப்பட்டது பிரதி அமைச்சர் காதர் மஸ்தானி நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் இந்த நிர்மாணப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளன முல்லைத்தீவு ஒட்டுச்சுட்டான் சின்ன சாலம்பன் ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தின் நிர்மாண பணி பிரதி அமைச்சர் காதர் மஸ்தான் தலைமையில் இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் இந்த விநாயகர் ஆலயம் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளது இதேவேளை பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ள விளையாட்டு மைதானத்திற்கான அடிக்கலும் இன்று நாட்டப்பட்டது சிலர்கள் வந்து உரிமைகள் தான் எங்களுக்கு முதல் அபிவிருத்தியை பற்றி பேசுகிறது சகல வலப்பிரசாதங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு இங்கு ஒரு வாழ்க்கை மறுவாட்சிக்கு அங்கிட்டு ஒரு வாழ்க்கையும் சில வாழ்கின்றார்கள் அபிவிருத்தி தேவையில்லை உரிமைதான் வேணும் என்பதுங்கிறதுல அதுல என்னுடைய கருத்து என்றால் உரிமையுடன் கூடிய அபிவிருத்தி இல்லாத்த அபிவிருத்தியுடன் கூடிய உரிமை எங்களுக்கு பெறப்பட வேண்டும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபூர் ரஹ்மான் நேற்று பாராளுமன்றத்தில் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தார் முஸ்லிம் இனத்தவரால் அல்லது தமிழ் இனத்தவரால் இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாக முடியுமா முடியாது சட்டத்தில் எந்தவித தடையும் இல்லை ஆனால் தேர்தலில் போட்டியிட்டால் அவ்வாறு எவராலும் ஜனாதிபதியாக முடியாது இதுவே யதார்த்தம் பிரதமராக முடியுமா பிரதமராகுவதற்குள் வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு லக்ஷ்மண் சிங்கினால் இந்தியாவின் பிரதமராக முடிந்தது அப்துல் கலாமினால் இந்தியாவின் ஜனாதிபதியாக முடிந்தது அந்த நாட்டில் உள்ள மக்களின் மனநிலை மாறுபட்டது நாம் இன்னும் அந்த மனநிலைக்கு வரவில்லை இதேவேளை தர்மன் சண்முக ரட்னம் என்ற தமிழர் ஒருவரே சிங்கப்பூரின் பிரதி பிரதமராக செயற்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது திருகோணமலை மறை மாவட்டம் தனி மறை மாவட்டமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதன் நூற்று இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நிறைவு இன்று கொண்டாடப்பட்டது திருகோணமலை மறை மாவட்டம் தனி மறை மாவட்டமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதன் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நிறைவு நன்றி திருப்பலி தூய மரையண்ணை பேராலயத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டது திருகோணமலை மறை மாவட்ட ஆயர் கிறிஸ்டி நாயல் இம்மானுவல் ஆண்டகையுடன் யாழ் மறை மாவட்ட ஆயர் ஜஸ்டின் பேர்னார்ட் ஞானபிரகாசம் ஆண்டகை மட்டக்கிழப்பு மறை மாவட்ட ஆயர் ஜோசப் பொன்னையா ஆண்டகை மற்றும் ஓய்வு நிலை ஆயர் கிங்ஸ்லி சுவாம் பிள்ளை ஆண்டகை ஆகியோர் இணைந்து இந்த கூட்டு திருப்பலி ஒப்புக் கொடுத்தனர் திருகோணமலை மறை மாவட்டம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு அனுராதபுரம் மறை மாவட்டத்திலிருந்து தனி மறை மாவட்டமாக பாப்பரசர் பதிமூன்றாம் லியோபினால் பிரகடனம் செய்யப்பட்டது மறை மாவட்டத்தின் முதலாவது அப்போஸ்தலிக்க பரிபாலகராக ஜோசப் வென்றி தாண்டகை நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் சின்ன கதிர்காமம் என அழைக்கப்படும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க யாழ் தொண்டை மணாறு செல்வ சந்நிதி ஆலய மகோற்சவ பெருவிழாவின் ரதோற்சவம் இன்று நடைபெற்றது இம்மாதம் பதினோராம் திகதி கொடியேற்றத்துடன் ஆர்வமான மகோற்சவத்தில் இன்றைய தினம் முத்தீர் பவனி நடைபெற்றது சந்நிதியான் விநாயக பெருமான் மற்றும் நடராஜ பெருமான் முத்தேரில் பலம் வந்ததுடன் பக்தர்களுக்கு அருணாசி வழங்கினர் அடியார்கள் பறவை காவடி தேச்சொட்டி அங்கு பிரதட்சணம் செய்து நேர்த்தி கடன்களை நிறைவேற்றினர் யாழ் தொண்டை மாநாறு செல்வ சொன்னதி ஆலயத்தின் வருடாந்த மகோற்சவத்தில் நாளை தீர்த்தோற்சவம் இடம்பெறவுள்ளது 
இத்துடன் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் இரவு எட்டு மணி பிரதான செய்தி நிறைவேறுகின்றது வணக்கம்